April je mjesec intenzivnih radova u bašti, mjesec sjetve i sadnje, kultura koje nisu toliko zahtjevne u pogledu toplote. Dani postaju sve duži i topliji, a radovi u bašti sve intenzivniji. Ovo je mjesec njegovanja presadnica, ali i mjesec u kome sadimo i sijemo mnoge biljne vrste. Mnogo se veselimo uzgoju biljaka i svaki lijepi dan iskoristit ćemo da obavimo baštenske radove. S obzirom da je u ovom mjesecu česta pojava mraza i niskih temperatura, sa sjetvom nekih kultura poput mahuna, treba još pričekati i odložiti je do kraja ovog mjeseca ili pak početka maja. Njegovati presadnice koje smo uzgojili iz sjemena vrlo je važno. Trebamo ih zaštititi od hladnoće i eventualnog mraza i niskih temperatura. Neophodno je prihraniti presadnice sa potrebnim elementima i biostimulatorima kako bi bile otpornije na oscilacije temperature te bolje napredovale. O ovoj temi smo dosta govorili pa potražite takve video savjete na našem kanalu prirodnoj prihrani i zaštiti mladih biljaka. Izbora je mnogo, od sode bikarbone, mlijeka i cimeta do žare i uljanima. S obzirom da naše presadnice lijepo napreduju, potrebno ih je prihraniti jer su vjerovatno potrošile sve ono što je već bilo obezbjeđeno u substratu. Paprike, patliđan, paradajzi i druge presadnice potrebno je njegovati u plastenicima ili nekom drugom zatvorenom prostoru. Biljke su sada u osjetljivoj fazi rasta i razvoja, a vremenske prilike se brzo smjenjuju. Ukoliko ih još niste posijali iz raznih razloga, početak aprila je stvarno zadnji termin za njihovu sjetvu. U ovom mjesecu obavite i sjetvu krastavaca, tikvica, bamije, ukoliko ćete ih uzgajati iz presadnica. Pravo je vrijeme da se mlade biljke pikiraju u veće posudice, a zatim da ih prihranimo odgovarajućim hranjivima. Za većinu toploljubivih kultura temperatura u plasteniku ne smije biti niža od 15 stepeni Celsijusa, jer će to izazvati stres i slabije formiranje cvjetnih pupoljaka, što će umanjiti urod. Ukoliko ste posljednje vrijeme pratili naše video savjete, mogli ste vidjeti kako smo mi zaštitili naše biljke u improviziranom malom plasteniku koji se nalazi unutar velikog plastenika. Postavili smo konstrukciju i najlon u koji smo stavili samo dvije obične sijalice. To je sasvim dovoljno da održava noćnu temperaturu tako da mraz i niže temperature ne ostave posljedice na našim biljkama. April je mjesec i sjetve i sadnje kultura koje nisu toliko zahtjevne u pogledu toplote. Idealno je vrijeme za sadnju krompira ukoliko to već niste odradili jer mnoge je ovaj rast temperatura primamio da ranije odrade sadnju krompira i drugih kultura. Zemlja se dovoljno zagrijala što će omogućiti brzo nicanje krtola, posebno ukoliko ste ih naklijali. One naklijale brže niču u odnosu na krtole bez dobro razvijenih klica. Suviše tanke, duge i blijede klice potrebno je odstraniti. Ove klice su sklone truljenju nakon sadnje. Osim krompira, sade se i presadnice kupusnjača koje smo ranije posijali. Obavlja se sjetva mrkve, peršuna, pastrnjaka i drugog povrća, začinskog, ljekovitog i ukrasnog bilja. Prije sjetve potrebno je pripremiti gredice ili sjetvena mjesta. Sjeme će je lakše niknuti u dobro pripremljenom zemljištu, a presadnice i reznice lakše će da se ukorijene. Često smo govorili upravo o pripremi zemljišta i koliko je važno da se to odradi na pravi način, da se dodaju potrebna hranjiva kako bi biljke imale sve što im je potrebno za početni rast i razvoj. To možete potražiti u posebnom video savjetu na našem kanalu. Najčešće se sjetva obavlja u redove. Problem kod sjetve sitnog sjemena je što se sjeme mrkve, salate posije pregusto, pa je na kraju potrebno prorjeđivanje i uvijek nam je žao baciti o te male nemoćne sadnice. 
Naravno da salatu možete iskoristiti da ju presadite na neko drugo pogodno mjesto, ali male presadnice mrkve teško podnose presađivanje. Ako se prime na drugom mjestu, tada možete dobiti malo izobličene plodove koji su svakako jestivi, samo nisu na izgled toliko lijepi. No postoji rješenje i za sijanje ovog sitnog sjemena. U poljoprivrednim apotekama može se kupiti sjeme raspoređeno na papirnoj traci. Sjetva sa ovako pripremljenim sjemenom je lakša i brža. No naravno da takve trake možete napraviti i sami. Sigurno ste već vidjeli naš video kako to jednostavno uraditi. U prvoj polovici aprila trebala bi se završiti sjetva graška, mrkve, luka, salate i poriluka. Također u ovom mjesecu možete presaditi karfijol, korabu, blitvu i kupus. Ako ste zasadili crveni i bijeli luk, sada je vrijeme za njihovo okopavanje. U drugoj polovini aprila sadi se kukuruz, šećerac i kokičar, krompir, celer, grah i cikla. A u ovom periodu možete posijati i paradajz i papriku ukoliko se radi o direktnoj sjetvi u zemlju. Kada se radi o sjetvi rotkvice, cikle, repe i korabe u ovom mjesecu, one niču veoma brzo jer je zemljište dovoljno toplo. Iako blitva može da uspjeva tokom cijele godine i to je vrsta koju odgovaraju uslovi sjetve u aprilu. Krajem mjeseca aprila na otvorenom se mogu sijeti krastavci, tikvice, tikve, dinje i lubenice. Ipak budite oprezni zbog mogućih kasnih mrazeva i ukoliko je potrebno to izniklo povrće zaštitite od hladnoće pokrivanjem agrilfolijom, lišćem ili slamom. A ukoliko ne želite riskirati, pričekajte maj, koji je idealan za sadnju ovog povrća. U ovom mjesecu preporučuje se odraditi sjetvu poriluka za jesenju berbu i sjetvu graška za ranu ljetnu berbu. U aprilu je idealno vrijeme za sadnju zimzelenih i žbunastih vrsta. Sade se i presadnice i lukovice mnogih cvjetnih vrsta. Vjerujem da svi želite imati lijepe okućnice i uređene cvjetnjake, ali ne zaboravite da i u vašem vrtu trebate imati obilje cvjetnih vrsta kako bi privukli oprašivače i insekte koji će štititi vaše biljke od nepoželjnih gostiju. Uvijek je dobro ranije pripremiti presadnice cvijeća koje ćete posaditi po vašem vrtu. Mi smo uzgojili dragoljub, kadifice, neven i mnoge druge ukrasne vrste. Većina tih biljaka ima veliku dobrobit i korist u našem vrtu pa je svakako dobro uklopiti ih, a naravno tu je i onaj dio estetske uređenosti i uljepšavanja samog izgleda vrta. Sada se može odraditi razmnožavanje dijeljenjem korijena vrsta poput irisa, božura i sličnih cvjetnica. Također možete obaviti i sadnju jagoda na pripremljenim gredicama. Ne zaboravite da kulture i biljke koje su već niknule treba plijeviti i održavati i naravno tretirati ekološkim preventivnim sredstvima. To je vrlo važno ukoliko koristite takve preparate, krenuti preventivno sa zaštitom, ne dozvoliti da se pojavi bolest ili štetnik jer se kasnije sa prirodnim sredstvima teško izboriti. Ne zaboravite i na višegodišnje biljne vrste koje sada treba prihraniti. Bilo da se radi o cvijeću ili ukrasnim biljkama, potrebno im je dodati hranjiva poput stajnjaka, humusa ili nekog peletiranog gnojiva. Svi koji su ranije odradili sjetvu kultura koje smo preporučili, već sada obavljaju berbu špinata, rotkvica, mladog luka, zelene salate i sl. povrća. I nemojte da vas ovo vrijeme zavara i da uranite sa iznošenjem biljaka na otvoreno ili sa presađivanjem određenih vrsta. Iako su vremenske prilike sve ljepše, hladnoća ili proljetni mraz još uvijek su izgledni. Nemojte da vas toplina zavara pa da uginu vaše omiljene biljke ili presadnice povrća. Kako bi privukli korisne kukce koji će biti vaši saveznici u prirodnoj borbi protiv štetnika, u blizini vašeg vrta ili u njemu, 
postavite ovakve kućice gdje će pčele, samice, buba, mare i drugi korisni insekti naći utočište i pomoći vam zadržati štetnike van vrta. O ovoj temi imate poseban video koji smo objavili prije samo nekoliko dana, pa se informirajte. Vjerujem da mnogi koji nisu pogodali taj video će se iznenaditi koliko korisni insekti mogu pomoći u održavanju ekološkog vrta. Kada se završe svi proljetni radovi, kreće se sa površinskom obradom zemljišta u vočnjacima i đubrenjem, ako za tim ima potrebe. Nakon toga na red dolazi proljetno prskanje radi zaštite voćaka od kasnih mrazeva i štetnika sa prirodnim biostimulatorima. U ovom razdoblju može se obaviti i rezidba maline i kupine. Obavlja se prekalemljivanje, a također je obavezna i gnojidba dušičnim gnojivima. Skoro pa je vrijeme za obavljanje svih poslova osim sadnje presadnica na otvorenom. Ukoliko vam pomisao na sve ove obaveze zadaje muke i glavobolje, krenite polako, sve ćete stići na vrijeme, nema žurbe. Odredite prioritete poslova koji se baš moraju odraditi poput posljednjih orezivanja, prihrane, a onda lagano krenite sa sjetvom. Neka ovo bude opuštajući posao. Mi smo mnogo toga već posijali i posadili, što na jesen, što posljednjih mjeseci, ali neke kulture ćemo i u ovom mjesecu ponovno sijeti. Na taj način ćemo imati nekoliko ciklusa berbe. Imati ćemo izmjene kultura koje se slažu u plodoredu kao rani grašak, nakon čije berbe na to mjesto presađujemo kupusnjače. O svim ovim radnjama imate posebne video savjete na našem kanalu. Mislim da je bilo koja tema koja vas zanima dostupna kod nas. Od sjetve, uzgoja presadnica, sadnje, uzgoja i presađivanja voćaka, njihovo raznožavanje, zaštita i prihrana. Bilo da se radi o potpuno prirodnom ekološkom uzgoju ili želite neki savjet koji uključuje i neke hemijske preparate. Nadamo se da ćete naći nešto korisno i da će to biti razlog da se u ovoj i narednim sezonama uzgoja družite s nama i redovno pratite naš kanal.